ഐഡിയാസ് അല്ലേന നിങ്ങൾക്ക് ഗാർഡനിങ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും മൈ പ്ലാൻസ് എന്ന എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഇന്ന് ജമന്തി ചെടിയെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ക്രൈസാന്തമം അപ്പൊ ജമന്തി പൂക്കൾ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്നത് വെളുത്ത കളറും അതുപോലെ മഞ്ഞ കളറും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ചെടിയായിരിക്കും അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നഴ്സറി ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കളറുകളിലുള്ള പൂക്കൾ നമുക്ക് കിട്ടും പിങ്ക് കളറ് റെഡിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന കളറുകൾ ഓറഞ്ച് കളറ് ഒരുപാട് കളറുകളിലുള്ള പൂക്കളും അതുപോലെ എതളുകളുടെ അറേഞ്ച്മെന്റ്സിൽ വ്യത്യാസമുള്ള പൂക്കളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ചെടികൾ നമ്മൾ കുറച്ചധികം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് അത് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ചെടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ഷെയ്ഡിൽ വെച്ചിരുന്ന ചെടിയാണ് നഴ്സറിക്കാർ ഞാൻ അതിനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ രാവിലത്തെ വെയിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് വെച്ചത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സ്ട്രെസ്സിലാണ് പൂക്കൾ വിരിയാനും കുറച്ച് പ്രശ്നമായിരുന്നു അതുപോലെ അത് പെട്ടെന്ന് കരിയാൻ തുടങ്ങി വിരിഞ്ഞതും പെട്ടെന്ന് വാടാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അങ്ങനെ വാടുന്ന പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് കരിഞ്ഞ പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെടിയിൽ അതിനെ നിർത്തരുത് അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം അതിന്റെ താഴെ ചെറിയ മുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ മുട്ടുകൾ കറക്റ്റായിട്ട് വളർന്നു വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം ഇപ്പൊ ഈ ചെടിയെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വേറെ ചട്ടിയിലേക്കൊന്നും ഇതിനെ മാറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ മാറ്റുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ചെടിയുടെ റൂട്ട് ബോളിനേക്കാളും ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള ഒരു ചട്ടിയിലേക്ക് വേണം ഇതിനെ മാറ്റാനായിട്ട് കാരണം ഇത് പെട്ടെന്ന് വേര് തിങ്ങുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് ചട്ടിയിൽ നിറച്ചും തൈകൾ പൊട്ടുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ തൈകളൊക്കെ പൊട്ടി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സ്പേസ് ഉള്ള ഒരു ചട്ടിയിലേക്ക് നമുക്ക് അതിനെ മാറ്റി നടാം പിന്നെ ഇതിന് നമ്മൾ വെയിലിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ രാവിലത്തെ ഒരു അഞ്ചു മണിക്കൂർ ആറ് മണിക്കൂറൊക്കെ അഞ്ച് മണിക്കൂർ വെയിൽ രാവിലത്തെ അടക്കം നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പൊ അങ്ങനെ പൂവ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ പൂവിന്റെ ആ ഒരു പൂവ് മാത്രം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ആ പൂവ് എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ ആ പൂവിന്റെ തണ്ട് എവിടെ നിന്ന് ആണോ തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ വെച്ച് നമ്മുടെ ചെടിയുടെ പൂവിനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ ചെടി നല്ല വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കും പിന്നെ അതിന്റെ അടുത്ത പൂക്കൾ വിരിയാനുള്ള സാധ്യതയും നമുക്ക് കൂടുതലാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഡെഡ് ഹെഡിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓർക്കുക ഇതിന്റെ മണ്ണിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം നന്നായിട്ട് വാർന്നു പോണ മണ്ണ് വേണം ഇതിന് വേര് ചെയ്യൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗം വരുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് അപ്പൊ വെള്ളം ഒരുപാട് അധികം ആവരുത് നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്ന വെള്ളം പെട്ടെന്ന് വാർന്നു പോകുന്ന ചെടി മണ്ണ് അങ്ങനത്തെ മണ്ണ് വേണം നമ്മുടെ ചട്ടിയിൽ എടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ളത് മണ്ണാണ് നമ്മുടെ ചട്ടിയിലെങ്കിൽ വേരുകൾ തൈകൾ പൊട്ടി വരാനും എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ ആ കാര്യം മണ്ണിന്റെ കാര്യത്തിൽ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ മണ്ണിൽ ഫഞ്ചി സൈഡൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഫഞ്ചി സൈഡൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് വേര് ചീലിന് ഒരു ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഫഞ്ചി സൈഡ് അല്ലാത്തവര് നമുക്കിപ്പോൾ ഓർഗാനിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ഒരു പരിധിവരെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതിന്റെ മണ്ണില് മണലും അതുപോലെ കമ്പോസ്റ്റ് ചാണകപ്പൊടി വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇതിനെ നടാനായിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കൊക്കോപ്പീറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൊക്കോപ്പീറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ചട്ടിയിലെ മണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം നന്നായിട്ട് വാർന്നു പോയി ചട്ടി ഡ്രൈ ആയി എന്ന് കാണുമ്പോൾ മാത്രം വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം ഈ ചെടി എന്ന് പറയുന്നത് വയലറ്റ് കളറിലെ പൂക്കൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് അപ്പം അതിലെ പൂ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തതാണ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വന്നിരിക്കുന്ന ബ്രാഞ്ചസ് ആണിത് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ബ്രാഞ്ചസ് നമുക്ക് പുതിയത് വന്നാൽ അതിൽ പിന്നെയും പൂ വരും അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൂ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ പൂ വന്ന ആ തണ്ടുകൾ നമ്മുടെ ചെടിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പുതിയ ബ്രാഞ്ചസ് വരുള്ളൂ പിന്നെ ഈ ചെടിയിൽ പുതിയ തൈകളും വന്നിട്ടുണ്ട് തൈകൾ പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് 
അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ രോഗം വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മുട്ടുകളായി എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ നീം ഓയിലും അതുപോലെ സോപ്പ് വാട്ടറും ഒക്കെ ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഗ്യാപ്പില് ഇങ്ങനെ സ്പ്രേ കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ് പൗഡറി മില്ലു എന്ന് പറയുന്ന രോഗം അതും ഈർപ്പം അധികമാവുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അതിന് ബേക്കിംഗ് സോഡ സ്പ്രേയും അതുപോലെ ഈ സോപ്പ് വാട്ടർ തന്നെ സ്പ്രേ കൊടുത്താലും മതി പിന്നെ വേര് ചെയ്യൽ വേര് ചെയ്യലും ഈർപ്പം അധിക അധികമാവുന്നതുകൊണ്ട് വരുന്നതാണ് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം വെള്ളം കൊടുക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ മിക്കവാറും ചെടികളൊക്കെ ഈ ജമന്തി ചെടികൾക്ക് മെയിനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മഴ സീസണായിട്ട് അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് മഴ പെയ്യുന്ന ആ ഒരു സമയമാകുമ്പോഴേക്കും ചെടികൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ചട്ടികൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മൾ എത്ര കയറ്റി വെച്ചാലും ഒരുപാട് ചട്ടികൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഈർപ്പത്തിൽ നിന്നിട്ട് ചെടി കേടായിട്ട് അങ്ങനെ ചീഞ്ഞു പോകാറാണ് പതിവ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒട്ടും മഴ കൊള്ളാതെയും കാറ്റടി കൊള്ളാതെയൊക്കെ ഈ ചെടി എടുത്തു വെക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത വർഷം ഉറപ്പായിട്ട് ഈ ചെടി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് മഴയുടെ സമയത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിന്റെ തണ്ടുകൾ എടുത്ത് ഏതെങ്കിലും ചട്ടിയിലൊക്കെ കുത്തി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ കുത്തി വെക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചെടികൾ അങ്ങനെ കുത്തി വെക്കുന്ന ചെടികൾ വലുതായി വരികയും പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് അടുത്ത വർഷം ഭൂവിരിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയും നോക്കുക കുറച്ച് തൈകൾ ഉണ്ടാക്കാനും ശ്രമിക്കുക മഴയൊക്കെ പിടിച്ച് മഴ മഴയത്ത് നമ്മുടെ ചെടി പൂർണ്ണമായിട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് തൈകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലേക്ക് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു തൈയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ചാറ് തൈ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു തൈയെങ്കിലും നമുക്ക് അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് കിട്ടും നനയ്ക്കുന്ന കാര്യം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഇതിന് നന എന്ന് പറയുന്നത് വിന്റർ സീസണിലൊക്കെ ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിലുള്ള നന മതിയാവും സമ്മർ സീസൺ ആകുമ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും നനയ്ക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ നമ്മുടെ ചട്ടിയിൽ ഈ ചെടി വളർന്ന് വേര് തിങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും നനയ്ക്കേണ്ടി വരും കാരണം അത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വാടും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും നനയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും നനയ്ക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരുപാട് വെള്ളം ചട്ടിയിൽ കെട്ടി നിൽക്കാതെയും അതുപോലെ ആ ഈർപ്പം നിൽക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും നനയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചെടി വളർത്തിയിട്ടുള്ള മിക്കവാറും ആൾക്കാർ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ മുട്ടുകൾ വിരിയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പം അതിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കീടശല്യം തന്നെയാണ് അതായത് കീടങ്ങൾ അതിൻ്റെ നീരൂറ്റി കുടിച്ചിട്ട് മുട്ട് വിരിയാതിരിക്കുന്നു അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതിന് നമ്മൾ അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിൽ ഉള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചെടിക്ക് പൂ വിരിയിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ വളങ്ങളും കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ മണ്ണിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു കാര്യം അപ്പം അതിന് പൂ വിരിയിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വളങ്ങൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പൂവുണ്ടാവാനുള്ള വളങ്ങളിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് എല്ലുപൊടി പിന്നെ നമുക്ക് കമ്പോസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് മണ്ണിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പഴത്തിൻ്റെ തൊലി ഉണക്കി പൊടിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് പഴത്തിൻ്റെ തൊലി ഇപ്പോൾ സമ്മർ സീസണിലാണ് ഈ ചെടി നന്നായിട്ട് സമ്മർ സീസണിലൊക്കെ ഉള്ള ചെടി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പഴത്തിൻ്റെ തൊലി ഉണക്കി പൊടിച്ച് കൊടുക്കണം എന്നില്ല പഴത്തൊലി നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ മൂന്നാലഞ്ച് ദിവസം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് ആ വെള്ളം ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കടലപ്പിണ്ണാക്കും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച് ആ വെള്ളം ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചെടികൾക്ക് കൊടുത്താൽ പൂ ഉണ്ടാവാൻ നല്ലതാണ് അതുപോലെ ഡി എ പി കൊടുക്കാം എൻ പി കെ കൊടുക്കാം എൻ പി കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ പീടയും കേടയും വാല്യൂ കൂടുതലുള്ള വളം വാങ്ങിച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പൂവുണ്ടാവാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ഈ ചെടി ചില ചെടികൾ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് വളർന്നു വരും പക്ഷെ അതിൽ പൂ വരില്ല അങ്ങനെയും ചില ചെടികൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ചെടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചെടി വിൻ്റർ സീസണിലാണ് പൂ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ വിൻ്റർ സീസണിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇരുട്ട് കൂടുതലുള്ള ഒരു സമയമാണ് രാത്രിക്ക് നീളം കൂടുതലുള്ള ആ ഒരു സമയം അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു സമയം നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെടിക്ക്